वेलकम टू नलगौ एकनामिक फोरम यूट्यूब झानल दिश टी भास्कर रेडी असीस्टेट प्रोफेसर अंड हेड आफ् दि डिपार्टेंट एकनामिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फर् वुमे नलगौ अंड असोसियेट प्रेसिडेंट नलगौ एकनामिक फोरम सो टूडे वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट दि कास्ट एनालि कास्ट आफ प्रोडक्शन वेरिये का वीडियो मन उत्पत्ति व्यय अर्धम उत्पत्ति व्यया की संबंधी भावन अला विविध उत्पत्ति व्यय रेखल अने अंशी चर्चा ओके सो ऐक्चुअल शेड्यूल फस्टना शेड्यूल प्रकार ओनली रेवेन्यू नीचे स्टार्ट प्रोडक्शन लैसन मोतम अच्छा नीन रेवेन्यू नीचे मार्केट चपेमारे मार्केट कटे मुझे टेक्निकल मैथमेटिकल पार्टी रिश्शन बिटवी एआर एम आर अंड एलास्टी अने सगट राबड़ी उपांत राबड़ी धर डिमा व्याकृत मध्य गल संबंध मैथमेटिकल पार्टी अच्छे स्टार्टा रेवेन्यू नीचे पेटा सो आर पेटना रिवैज शेड्यूल का एनालिस पे जरिए मैं कास्ट नीचे स्टार्ट ओके सो कास्ट एनालिस अर्वा रेवेन्यू एनालिस कास्ट एनालिस अभी रे क्लास वील मूड क्लास पटवी कास्ट एनालिस तो प्रारंभिद उत्पत्ति व्ययाल ओके okay? कास्ट आफ प्रोडक्शन अने का मन रोज क्लास ओके रईट सो कास्ट आफ प्रोडक्ष संबंधी डेफिनेशन चपार ओके रिटेड दगर उ उत्पत्ति व्यय मन को पदा जाग्रत का परशी दाटे मन सामधान उत्पत्ति चेयटा व्यय वस्तु सेवन गाँव निर्णी परमाण उत्पत्ति चेयटा खर्चुने मन उत्पत्ति व्यय अटा सो कास्ट आफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट सो इट द एक्सपेचर स्पे प्रोड्यूस ए गुड आर् टू प्रोवैड ए सर्वी और वस्तु उत्पत्ति चेयटा सेवन अंदा पेटे खर्चुने मन उत्पत्ति व्यय कास्ट आफ प्रोडक्शन अलस्तम अच्छे मन को मैक्रो एकनामिक फस्ट मन को कंजन लैसन आ तर प्रोडक्शन लैसन अंत डिमा सपरेट इच्छा डिमा कंस्यूमर बिहेवियर प्रोडक्शन तरह मन को मार्केट फोर्त लैसन मार्केट फिफ्त लैसन डिस्ट्रिब्यूशन अच्छे फोर्त यून मार्केट विश्लेषण अर्थम चुस्काले मन को मैक्रो एकनामिक रे का संबंध नॉड अवसर एंटे अभी कास्ट आफ प्रोडक्शन अंड रेवेन्यू उत्पत्ति व्यय उत्पत्ति राबड़ी अने रे अंश अर्थम मार्केट विश्लेषण सुलभंग अर्थम चुस्कने अवकाश सो अंदर भाग मन मार्केट पाठन लाने कटे मुझे इकड़ उत्पत्ति व्ययाल अने अंशा चर्चा इधन तरह उत्पत्ति राबड़ी चर्चा राबड़ी अन तरह मन मार्केट लैसन एंटर ओके उत्पत्ति व्यय अने अंश मोदी पेड़ ओके सो दिश दीन आफ द टर्म कास्ट आफ प्रोडक्शन कास्ट आफ प्रोडक्ष रिफर्स टू दोटल कास्ट इंकर्ड बै फर्म आर् प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस ए स्पेसीफि क्वांटी आफ ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर् आफर ए सर्वीस ओके इंत मुझे वस्तु उत्पत्ति चेयटा की लेकिन सेवन अंदा की संस्थ ले उत्पत्तिदार मोतम खर्चुने अत मत खर्चुने उत्पत्ति व्यय का चपता सो प्रोडक्ष मे इंक्लूड थिंग सच ऐस लेबर रा मेटीरियपारेगा श्रामिकल की चवेतन मुड़ पदार्थ फ्यूल एलक्ट्रिटी चारजेस टैक्स ट्रांसपोर्ट कास्ट इला अनेक अंश अंदर कल उत्पत्ति व्यय नैक्स्ट इन एकनामिक द कास्ट आफ प्रोडक्शन इज डिफ ऐस द एक्सपेचर इंक टू आपटेन द फैक्टर्स आफ प्रोडक्ष सच ऐस लैंड लेबर कैपिटल अंड आर्गनजे सो दट आर् नीडेड इन द प्रासे आफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ए गुड आर् प्रोवैडे सर्वीस अंत वस्तु उत्पत्ति चेयटा की लेकिन सेवन अंदा की विविध उत्पत्ति कारकाल भूमि श्रम मूलधन व्यवस्थापन लाई कारकाल चलीं चया उ सो वीदेट वाट की चेसे चलींपेट खर्चुने मन उत्पत्ति व्यय अट इकड़ो सदेह रावच्छ उत्पत्ति कारकाल चलींपे उत्पत्ति व्यय अटुनार कदा असल उत्पत्ति कारकाल चलींक चेयर ओके वट द नीड टू पे प्रईस टू फैक्टर्स आफ प्रोडक्ष बिकाज सो फैक्टर्स आफ प्रोडक्ष आर् 
main factors or main resources to produce goods and services the vastulanu gaane sevalanu gaane utpatti cheyataniki pradhanamaina tuvanti vanarulu evante utpatti karaka aa utpatti karakala sevalanu viniyoginchukodam dwaraane manam utpatti cheyagalugutam andukosame vaati sevalaku pratifalam chellinchali vaatine manam em antam ante prices of factors of production ani ledha return or remuneration paid to the factors of production ani ledha income of the factors of production ani aneka rakalaga cheppochu అంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ధరలు అని కానీ ఉత్పత్తి కారకాలకు ఆదాయం అని కానీ ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ప్రతిఫలాలు అని కానీ మనం ఉపయోగిస్తాం ఓకే వాటికి అయ్యే ఖర్చునే మనం ఉత్పత్తి వ్యయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఓకే సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉత్పత్తి వ్యయానికి సంబంధించి అనేక భావనలు ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ గా చూద్దాం ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో డిగ్రీ లెవెల్లో మనకి వచ్చేవే సో ఫస్ట్ మనీ కాస్ట్ ద్రవ్య వ్యయము తర్వాత రియల్ కాస్ట్ వాస్తవిక వ్యయము లేదా నిజ వ్యయము అనేటటువంటి భావన ఉంది సో ఆ తర్వాత ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఓకే దీని ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు ప్రత్యామ్నాయ వ్యయము లేదా అవకాశ వ్యయము ఓకే బదిలీ వ్యయం అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ కాలం ఆధారంగా వ్యయం రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాము షార్ట్ రన్ కాస్ట్ అండ్ లాంగ్ రన్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ రన్ లో ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి యాజ్ పర్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ so cost of production also divided into two types in short run fixed cost and variable cost ante kala vyavadi aadharanga utpatti veyam rendu rakalu cheptam swalpa kaliki veyam deerga kaliki veyam ani adhe vidhanga swalpa kalamlo utpatti karakalu rendu rakalu untayi kabatti sthira utpatti karakalu chera utpatti karakalu ani utpatti veyam kuda rendu rakalu ga cheptam sthira veyam chera veyam okay ivi pradhananga utpatti veyaniki sambandhinchu unnatuvanti mukhyamaina bhavana so munduga మొదటి భావన మొదటి రకం ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిస్కస్ చేద్దాం దట్ ఈస్ మనీ కాస్ట్ ద్రవ్య వ్యయం ఇక్కడ కూడా మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే మీనింగ్ ఉంది ద్రవ్య వ్యయం వ్యయం అంటే ముందే చెప్పుకున్నాం మనం ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ద్రవ్య వ్యయం అంటే ఇఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ కాస్ట్ అంటే ఉత్పత్తి కారకాలకు చేసే చెల్లింపు లేదా ఉత్పత్తికి అయ్యే ఖర్చులు ద్రవ్య రూపంలో వ్యక్తపరిచినప్పుడు ద్రవ్య రూపంలో చెప్పినప్పుడు దానినే ద్రవ్య వ్యయం అంటాం సో మనీ కాస్ట్ ఇస్ ద మానిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ సో ఇట్ ఈస్ దట్ టోటల్ మనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ బై అ ఫర్మ్ ఆర్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ కమాడి ఒక సంస్థ లేదా ఒక ఉత్పత్తిదారుడు ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యేటటువంటి ద్రవ్యపరమైన ఖర్చుల మొత్తాన్నే ద్రవ్య వ్యయం అంటాం జనరల్ గా అసలు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటేనే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన అంశం ద్రవ్య వ్యయం బికాస్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ ఓకే సో ఆల్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ ఆల్ ఎకానమీస్ ఆర్ ది మానిటరీ ఎకానమీస్ ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ కూడా ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థలు అంటారు ఓకే వస్తు మార్పిడి ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి వస్తు మార్పిడి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య ప్రస్తావన ఉండదు ద్రవ్యాన్ని ఉపయోగించరు అంటే వినిమయ ప్రక్రియ అంతా కూడా వస్తువుల ద్వారా అంటే వస్తువుకు బదులు వస్తువు కావచ్చు వస్తువుకు బదులు సేవ కావచ్చు సేవకు బదులు వస్తువు లేదా సేవకు బదులు సేవ గుడ్స్ టు గుడ్స్ గుడ్స్ టు సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ టు గుడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ టు సర్వీసెస్ సో ఇది ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఈ రకంగా వినిమయం జరుగుతుంది ద్రవ్య ప్రస్తావన లేకుండా ద్రవ్య ఉపయోగం లేకుండా వస్తు సేవల వినిమయం జరిగే ఆర్థిక వ్యవస్థను వస్తు మార్పిడి ఆర్థిక వ్యవస్థ బార్టర్ ఎకానమీ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నాన్ మానిటరీ ఎకానమీ అంటే ద్రవ్య ద్రవ్యేతర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎక్కడ మనకు కనపడవు సో ఇన్ మోడర్న్ వరల్డ్ ఆల్ ఎకానమీస్ ఆర్ మానిటరీ ఎకానమీస్ ఇట్ మీన్స్ వట్ ఈస్ మానిటరీ ఎకానమీ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్ ద ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఓకే కండక్టెడ్ త్రూ ద మనీ అంటే ద్రవ్యం ద్వారానే అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ముఖ్యంగా మనం ఎకనామిక్స్ టెర్మినాలజీలో ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ద ఎంటైర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ సో ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ది మనీ ద్రవ్యం ద్వారానే న్యూ టీవర్ ఇన్ మోడర్న్ వరల్డ్ ఆల్ ఎకానమీస్ ఆర్ మానిటరీ ఎకానమీస్ సో ద ఎంటైర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ మనీ ఓన్లీ ద్రవ్యం ద్వారానే వినిమయ కార్యకలాపాలు అన్ని జరుగుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలను ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థలు అంటారు అంటే మనం ప్రతి వ్యవహారాన్ని ద్రవ్య రూపంలోనే చెప్తాం అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ద్రవ్య రూపంలోనే చెప్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 
so they include money cost in, uh, include wages salaries of labor cost of raw material ex, uh, expenditure on machines and equipment so depreciation of capital etc అంటే ద్రవ్య వ్యయంలో ఏముంటాయంటే ఏవైనా రాసుకోవచ్చు మనం ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగమైన అన్నిటిని కూడా ద్రవ్య వ్యయాలు ఉదాహరణగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు మనం మెన్షన్ చేశాము ఓకే సో శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు అలాగే ముడి పదార్థాలకు అయ్యే ఖర్చు యంత్రాల కొనుగోలుకు అయ్యేటటువంటి వ్యయము అలాగే ఇతర పరికరాలు కొనడానికి అయ్యే ఖర్చు మూలధనం యొక్క తరుగుదల ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్య రూపంలో వ్యక్తం చేస్తాం కాబట్టి వీటిని వీటన్నిటి మొత్తాన్ని ద్రవ్య వ్యయంగా చెప్తాం సో మనీ మానిటరీ కాస్ట్ లేదా మనీ కాస్ట్ రెండు రకాలుగా విభజిస్తాము దాంట్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఏమేంటంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే ద్రవ్య వ్యయంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి అవి రెండు కలిస్తేనే ద్రవ్య వ్యయం అవుతుంది ఏంటి అవి ప్రకటిత వ్యయము అప్రకటిత వ్యయం అని ఉంటుంది ప్రకటిత అప్రకటిత ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్ ఇక్కడ కూడా కాన్సెప్ట్ లోనే మీనింగ్ ఉంది అండి ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే ప్రకటించబడినది వ్యక్తపరిచినది అంటే లెడ్జర్స్ లో రాయబడినది చూపించబడినది అని అర్థం ఓకే అంటే ఆ వివరాలన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి ఆ వివరాలన్నీ తెలియపరచబడి ఉంటాయి సో ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ దోస్ పేమెంట్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఫార్మ్ టు దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విచ్ డు నాట్ బిలాంగ్ టు ది ప్రొడ్యూసర్ హిమ్సెల్ అంటే ఉత్పత్తిదారుడికి సంబంధించినవి కానివి ఉత్పత్తిదారుడికి సంబంధించిన సొంత సాధనాలు కాకుండా ఇతర సాధనాలు అతడు బయట నుంచి ఏవైతే కొనుగోలు చేస్తున్నాడో వాటికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చునే ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటారు ప్రకటితవే ఎందుకంటే వీటన్నిటిని అతడు ప్రకటితం చేస్తాడు లేదా వ్యక్తపరుస్తాడు తెలియపరుస్తాడు సో దీస్ కాస్ట్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్ మేడ్ బై ద ప్రొడ్యూసర్ టు ద ఓనర్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ సో హూ సర్వీసెస్ వర్ బ్రాడ్ బాట్ బై హిమ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తిని ఉత్పత్తి ప్రక్రియను నిర్వహించడం కోసం ఉత్పత్తిదారుడు ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క సేవలను కొనుగోలు చేస్తారు చేసినందుకు వాటి యజమానులకు ఓనర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆ ఉత్పత్తి కారకాల సేవలు ఎవరైతే అమ్మారో వాటి యజమానులకు ఇతడు ద్రవ్యపరమైన చెల్లింపులు చేస్తాడు సో దీనినే ప్రకటిత వ్యయం అంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ దీనికి అపోజిట్ గా ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఉంటుంది అప్రకటిత వ్యయము అంటే ఇది ప్రకటించబడినది వ్యక్తపరచనది తెలియపరచనది అని అర్థం సో ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంప్యూటెడ్ కాస్ట్ so these costs arise in the case of those factors which are possessed and supplied by the producer himself ante aina own equipment gaani own land gaani own capital gaani own labor gaani ante sonta shrama sonta mooladanam sonta bhoomi sonta parikaralu itlanti utpatti prakriyalo viniyogisthe atadu vaadiki elanti chellimpulu teesukochu ante veeti vivaralu ivi kharchu ga bhavinchadu సో జనరల్ గా మీకు అర్థమయ్యే చెప్పాలంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే ఆ ఒక కౌలుదారుడు ఒక భూస్వామి దగ్గర ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర ఒక ఎకరం పొలం కౌలు తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు రెంట్ పెయిడ్ టు ద ల్యాండ్ లార్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో భాగంగా అతడు చెప్తాడు ఉత్పత్తి వ్యయంలో ద్రవ్య వ్యయంలో భాగంగా ప్రకటిత వ్యయంగా చెప్తాడు ఎందుకంటే అతడు కౌలుదారుడు భూస్వామి దగ్గర భూమిని కౌలు తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ నిర్ణీత కాలంలో ఆ భూమిని ఉపయోగించుకున్నందుకు భూస్వామికి కొంత చెల్లించాలి దాన్ని అతడు ద్రవ్య వ్యయంలో ప్రకటిత వ్యయంలో భాగంగా చూపిస్తాడు ఒకవేళ సొంత భూమినే సేద్యం చేసుకుంటే రైతు అప్పుడు ఆ కౌలు పది బస్తాలు ఉత్పత్తి వ్యయంగా పరిగణించాడు ఎందుకంటే ఆయన భూమే కాబట్టి కానీ వాస్తవంగా ఏంటంటే ల్యాండ్ కి రెంట్ పే చేయాలి అది కూడా ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగం అవుతుంది లేదా బయట నుంచి శ్రామికులను వాడారు వాళ్ళకి వేతనం చెల్లించాలు ఇంట్లో వాళ్ళే పనిచేశారు నాటు వేయటం కానీ కలుపు తీయటం కానీ వరాలు తీయటం కానీ ఇంకేదైనా నూరు పిడి చేయటం కో కోత కోయటం ఇలాంటివి ఏ పనులు చేసినా సరే ఇంట్లో వాళ్ళే చేస్తే ఎలాంటి పేమెంట్స్ తీసుకోరు బయట వాళ్ళకి అయితే పేమెంట్ చేయాలి ఈ రకంగా బయట వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసిందేమో ఎక్స్ప్లిసిట్ అవుతుంది ఇంట్లో వాళ్ళే పని చేసి లేదా ఇంట్లో వాళ్ళ సొంత భూమి ఉత్పత్తిదారుడు సొంత భూమి కానీ సొంత పరికరాలు కానీ సొంత మూలధనం కానీ వాడినప్పుడు ఎలాంటి పేమెంట్ తీసుకోరు సో వాటికి అయ్యే ఖర్చుని ఏమంటారంటే ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అప్రకటిత వ్యయం అంటారు అంటే ఇవి ప్రకటించబడట్లేదు కాబట్టి వీటిని అప్రకటిత వ్యయం అంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ రియల్ కాస్ట్ వాస్తవిక వ్యయం లేదా నిజ వ్యయం సో రియల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఎ ఫిలసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ రిఫర్స్ టు ఆల్ దోస్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ అండర్ గాన్ బై వేరియస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ కమాడిటీ ఆర్ వీ కెన్ సే టు ఇన్వెంట్ ఏ కమాడిటీ అని కూడా అనొచ్చు అంటే ఒక వస్తువు తయారై మన ముందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మన చేతులు అందరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ మొ
అంటే రియల్ కాస్ట్ చెప్పండి ఎందుకు రియల్ కాస్ట్ చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రియల్ కాస్ట్ వాస్తవిక వేము లేదా నిజ వేయం అంటే మన ఈ సెల్ ఫోన్ ను ఈ రకంగా తీర్చిదిద్దటానికి ఎంత మంది వ్యక్తులు దీని వెనక కృషి చేశారు ఎంత రీసెర్చ్ జరిగింది ఈ రకమైన స్మార్ట్ ఫోన్ మనకి ఇప్పుడు అరిచేతిలో వైకుంఠం పర్లో దునియా ముట్టీమే అని రిలయన్స్ స్లోగన్ ఉండే ఫస్ట్ లో హిందీలో ఓకే అంటే విశ్వం అరిచేతులు అరిచేతిలో విశ్వం అంతా ఉండు ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకు అలాగే ఉండిపోయింది మొబైల్ ద్వారా మరి దీన్ని ఈ రకంగా ఇంత ఏమంటారు అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ తోటి తీసుకురావడానికి చాలా మంది చాలా రీసెర్చ్ చాలా కృషి ప్రయత్నాలు త్యాగం చేసి ఉంటారు సో అవన్నీ కూడా వెలకట్టలేని వేయాలంటారు వాటికి మనం పేమెంట్ ద్రవ్య రూపంలో చెప్పలేము అండి సో అందుకోసమే అలాంటి వాటిని ఏమంటారు అంటే రియల్ కాస్ట్ అండి నిజ వ్యయం అంటారు ఇప్పుడు రైట్ బ్రదర్స్ విమానం కనుగొన్నారని అందరికి తెలుసు ఓకేనా ఇప్పుడు రైట్ బ్రదర్స్ కంటే ముందు చాలా మంది కృషి చేసి చనిపోయారు పైకి ఎగిరారు దిగటం తెలియదు చనిపోయారు పడిపోయి సో ఇప్పుడు మనం విమానం కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అంటే దానికి ఇన్ని లక్షలు అయిందనో లేదా ఇన్ని కోట్లు అయిందనో చెప్తారు కదా అంటే దాని విడి పరికరాలు ఇంజన్ అవన్నీ టైర్లు అవన్నీ ఎంత ఖర్చు అయిందో చెప్తారు కానీ మరి ఈ విమానం ఈ రకంగా రావడానికి దాని వెనక ఎంత మంది వ్యక్తులు ప్రాణ త్యాగం చేశారు వాళ్ళ యొక్క సమయాన్ని అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించారు వాళ్ళ యొక్క ఇతర వ్యాపకాలను అన్నిటినీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి గడపటాన్ని త్యాగం చేశారు ఇవన్నీ లెక్కలోకి రావు సో వాటికి అయ్యేటటువంటి దానినే నిజ వ్యయంగా ఆర్థికవేత్తలు పేర్కొనడం జరిగింది సో రియల్ కాస్ట్ మీన్స్ ద ట్రబుల్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ కమాడిటీ అంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడంలో ఉత్పత్తి కారకాలు గాని లేదా వాటి యజమానులు గాని చేసినటువంటి త్యాగము సో వాళ్ళు పడినటువంటి ఇబ్బందులు ఓకే వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవిక లేదా నిజ వ్యయం కిందికి వస్తాయి ప్రొఫెసర్ మార్షల్ హాజ్ కాల్డ్ దీస్ కాస్ట్ యాజ్ ద సోషల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మార్షల్ వీటిని సామాజిక వేయాలన్నాడు ఎందుకు సామాజిక వేయాలన్నాడు అంటే ఒక వస్తువు ఉత్పత్తి వెనక సమాజంలోని అనేక మంది వ్యక్తుల యొక్క కృషి త్యాగాలు ప్రయత్నాలు ఓకే అవన్నీ వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మార్షల్ సామాజిక వ్యయంగా పేర్కొన్నాడు అంటే వీటికి ద్రవ్య రూపంలో మనం లెక్క కట్టలేము ద్రవ్య రూపంలో చెప్పలేము అనమాట ఓకే అందుకే వీటిని నిజ వేయాలన్నారు సో ఎకనామిక్స్ లో ఉన్న ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఓకే సో దీన్ని ఆల్టర్నేట్ కాస్ట్ అని ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ అని అని కూడా అంటారు ఓకే బదిలీ వే బదిలీ వేయమని ప్రత్యామ్నాయ వేయమని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు ఓకే సో దీనికి అవకాశం వేయం అనేటటువంటి భావన అసలు ఫస్ట్ చెప్పింది ఎవరంటే వైజర్ అనేటటువంటి ఆర్థికవేత్త చెప్పాడు ఆ తర్వాత కాలంలో దీన్ని చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది సో విక్స్టీడ్ డావెన్ ఫోర్ట్ నైట్ లయనల్ రాబిన్స్ మిస్సెస్ జోన్ రాబిన్సన్ బెన్హామ్ ఓకే అలాగే రిచర్డ్ లిప్సీ సో వీళ్ళంతా అభివృద్ధి చేశారు మొట్టమొదటగా అవకాశం వేయమనే భావనను ప్రతిపాదించింది మాత్రం వైజర్ ఓకే తర్వాత అందరూ దానిని ఆ కాన్సెప్ట్ ని అభివృద్ధి చేశారు ఓకే సో లిప్సీ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాము అకార్డింగ్ టు ప్రొఫెసర్ లిప్సీ సో ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కరెంట్లీ ఫోర్ గోన్ బై యూజింగ్ ఇట్ అంటే ఒక కారకాన్ని ప్రస్తుత అవసరానికి వాడినప్పుడు ఏదైతే కోల్పోతామో ఏ అవసరాలకైతే మనం కోల్పోతామో వదులుకుంటామో సో దానికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చుని అవకాశ వ్యయంగా చెప్పారు అసలు అవకాశ వ్యయం ఎందుకు ఉత్పన్నం అవుతుంది చెప్పండి వై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అరైజెస్ వట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ వెరీ గుడ్ వనరులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి రాబిన్స్ కొరత నిర్వచనంలో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ బట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ అండి వనరులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి వనరులు కొరతగా ఉండటమే కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఒక వనరుని అనేక అవసరాలకి అనేక ఉపయోగాలకు మనం వాడుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వీ కెన్ యూజ్ వన్ రిసోర్స్ ఇన్ మెనీ వేస్ చాలా మార్గాలలో చాలా అవసరాలలో చాలా ఉపయోగాలలో ఒకే వనర్ ను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది సో వాటిని ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ అంటారు ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాలు మరి ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాలు ఉన్నప్పుడు ఒకే సమయంలో సైమల్టేనియస్ గా అన్ని ఉపయోగాలలో దానిని వాడుకునే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం ఒక వన్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ లో వీ కెన్ కల్టివేట్ వీట్ ప్యాడీ ఆర్ షుగర్ కేన్ ఓకే ఆర్ గ్రౌండ్ నట్ అట్లా ఏదైనా పండించవచ్చు వరి పండించవచ్చు వేరుశనగ పండించవచ్చు చెరుకు పండించవచ్చు ఓకే గోధుమ పండించవచ్చు ఏదైనా పండించవచ్చు ఒకేసారి అన్ని పండించలేము 
నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆర్డర్స్ మీరు చెప్పిన డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా ఉంది అది మీకు మంచిగా నాటుకుంటుంది జనరల్ గా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ లెక్చరర్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు దీన్ని దీన్ని వివరించడానికి మీకు అట్లా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సింపుల్ గా అర్థమయ్యేటట్టుగా నేను మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఆర్డర్ స్మిత్ వేటగాడి ఉదాహరణగా చెప్పా ఉదాహరణ తీసుకుని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ గురించి చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఒక వేటగాడు అడవిలో ఒక దిక్కుకు వెళితే ఏం వేటాడగలడు మరొక దిక్కుకు వెళితే ఏం వేటాడగలడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు లెఫ్ట్ రైట్ అనో ఈస్ట్ వెస్ట్ అనో అనుకోండి ఏదో ఒకటి రెండు దిక్కు ఇప్పుడు వైపు కేడం వైపు కనో లేదంటే తూర్పు పోతే ఏమొస్తుంది పడమరకు పోతే అతడు ఏం వేటాడగలడు ఒక రోజు మొత్తంలో ఓకే ఒక దిక్కు పోతే అతడు ఏదో మీ ఇష్టం ఏదైనా అనుకోడు ఒక దిక్కు పోతే రెండు కుందేళ్ళు వేటాడగలడు ఇంకొక దిక్కు పోతే అతడు ఒక దుప్పిని వేటాడగలడు అనుకోడు ఇప్పుడు ఒకేసారి రెండు వైపులు వెళ్ళలేడుగా ఏం చేస్తాడు ఏటో ఒక వైపు వెళ్తాడు ఉదాహరణకు అతడు రెండు కుందేళ్ళు దొరికే వైపు వెళ్ళాడు అతడు రెండు కుందేళ్ళు పొందగలుగుతాడు వేటాడు ఇప్పుడు అతడు వదులుకున్నది ఏది ఒక దుప్పిని వదులుకు ఇప్పుడు కుందేళ్ళ యొక్క అవకాశం ఏమంటే ఏం చెప్పాలి మనం దుప్పి అని చెప్పాలి అంటే కుందేళ్ళు పొందడం వలన దేన్ని వదులుకున్నాడు దేన్ని కోల్పోయాడు అంటే దుప్పిని వేటాడే అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు ఒకవేళ దుప్పినే వేటాడాడు ఇటువైపు వచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం కోల్పోతాడు కుందేళ్ళు కోల్పోతాడు దుప్పి యొక్క అవకాశం ఏమంటే ఏం చెప్తారు రెండు కుందేళ్ళు అని చెప్తారు ఈ రకంగా మనం పొందిన దాని యొక్క అవకాశం ఏమి ఏదంటే ఏదైతే కోల్పోతామో ఏదైతే ఫోర్గోన్ అవుతామో వదులుకుంటామో దానికి అయ్యేటటువంటి దాని అవకాశ వేయంగా ఆర్థికవేత్తలు పేర్కొనడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇఫ్ ఫోర్ గోన్ చేసినటువంటి వదులుకున్నవి మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నాయనుకోండి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎట్లా ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగమే తీసుకోండి లేదా ఒక శ్రామికుడు ఉదాహరణగా కూడా తీసుకోండి ఒక శ్రామికుడు వ్యవసాయం వెళ్తే పర్ డే త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తారని ఓకే పరిశ్రమకి వెళ్తే పర్ డే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్తారు కాపీ మేస్త్రి పనికి కన్స్ట్రక్షన్ దానికి వెళ్తే పర్ డే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తారని ఇప్పుడు మూడేటికి ఒకేసారి వెళ్ళలేడుగా అతడు కరెక్ట్ వదులుకున్న దాంట్లో ద బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానినే అవకాశం ఏందో చెప్పాలి అవి వందన్న ఉండని అంటే ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్ ఎంత ఏ నెంబర్ ఉన్నా పర్లేదు ఎంత ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి అన్నది ఆ దాంట్లో ద బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా పొందగలిగే మొత్తాన్ని అవకాశం వేయని చెప్తారు ఓకే అందుకోసమే అవకాశం వేయమంటే ఒక ఉత్పత్తి కారకం దాని అత్యుత్తమ దాని తదుపరి అత్యుత్తమ ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగంలో ఆర్జించగల మొత్తాన్ని అవకాశం వేయంగా చెప్తారు ఓకే అంటే నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్ అంట ఓకే నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అనే పదం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ లో నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్నే మనం ఏదైతే పొందామో దాని యొక్క అవకాశ వేయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఓకే సో మిసెస్ జోన్ రాబిన్సన్ హాస్ డిఫైన్డ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్ ఇది మనకు రెంట్ లో కూడా వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో బాటకం అనే అంశం దగ్గర ఆమె బదిలీ సంపాదన బాటకం అనేటటువంటి భావనలో దీన్ని వివరించడం జరిగింది so according to mrs john robinson the price which is necessary to retain a given unit of factor in a certain industry is called its transfer earning or transfer cost ante badili sampadana ledha badili veyam ledante opportunity cost avakasha veyam anna ante oka utpatti telugu lo em antaru ante oka utpatti karakanni oka pratyekamaina ఉపయోగంలో ఉంచటానికి అవసరమైనటువంటి కనీస చెల్లింపుని ఆ కారకం యొక్క అవకాశ వేయంగా చెప్తాం సో దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు ప్రైవేట్ టీచర్స్ గా ప్రైవేట్ లెక్చరర్స్ గా పనిచేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ వై జెడ్ అనే మూడు కాలేజీలు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ కాలేజీలో మీకు ఒక దాంట్లో ట్వంటీ థౌసండ్ ఒక దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒక దాంట్లో థర్టీ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి మనం జనరల్ గా థర్టీ థౌసండ్ చూజ్ చేసుకుంటాం ఎక్కువ శాలరీ వచ్చేది చూజ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ వై జెడ్ కాకుండా ఇంకొకటి ఏ అనే కా కాలేజ్ ఏ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఆ కాలేజీలోకి వెళ్ళాలంటే సో మినిమం ఎంత శాలరీ పే చేయాలి మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకు రైట్ అంటే మీకు అదే జోన్ రాబిన్సన్ చెప్పింది అదే ఒక ఉత్పత్తి కారకాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన ఉపయోగంలో నియమించాలంటే అవసరమైన కనీస చెల్లింపును ఆ కారకం యొక్క అవకాశం చెప్పింది 
ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీకు మీకు ప్రస్తుత వృత్తిలో ముప్పై వేలు వస్తున్నాయి మిమ్మల్ని ఇంకొక బదిలీ వృత్తికి మార్చాలంటే కనీసం ముప్పై వేలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఒక థర్టీ టూ థౌజండ్ ఇస్తానన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ అవుతారు థర్టీ టూ థౌజండ్ జాబ్ కు మీరు షిఫ్ట్ అయితే అప్పుడు మీ అవకాశం ఏం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఈ వదులుకున్న వాటిల్లో ద బెస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ కాబట్టి థర్టీ థౌజండ్ అవకాశం ఏం అవుతుంది సో ఈ రకంగా అవకాశం వేయాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఎర్నింగ్ అనేటటువంటి అర్థంలో కూడా మిస్సెస్ జోన్ రాబిన్సన్ చెప్పింది బదిలీ లేదా ప్రత్యామ్నాయ వృత్తులలో ఆర్జించగల మొత్తం మనం బాటకం దగ్గర దాన్ని మళ్ళీ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అవకాశ వ్యయం అనేటటువంటి భావన సో నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పీరియడ్ టైమ్ పీరియడ్ సో కాస్ట్ కెన్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ షార్ట్ రన్ కాస్ట్ అండ్ లాంగ్ రన్ కాస్ట్ ఓకే కాల వ్యవధి ఆధారంగా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించు స్వల్పకాలిక వ్యయము దీర్ఘకాలిక వ్యయం ఓకే సో వాట్ ఈస్ షార్ట్ రన్ వాట్ ఈస్ లాంగ్ రన్ మీకు ప్రొడక్షన్ లో వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లో మీరు వినే సార్ క్లాస్ విన్నారు షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లాంగ్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అని ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ గురించి అడగట్లేదు కానీ సో ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ షార్ట్ రన్ వాట్ ఈస్ లాంగ్ రన్ ఇఫ్ యూ నో దాన్సర్ టెల్ Just only one or two production factors are how to the change in the short run. All the production okay. factors change into the long run. Okay. okay. Right. So, which okay. account is classified? The cost is fixed. It, it's called the short run. At least one factor. Okay. Okay. Right. So, which economist classified the time period in economics? Yeah. Marshall. 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 okay so how many types of period according to alfred marshall four types there are three types three four types sir three types right four types okay okay right right three four chepparu ed correct anadu three and four method okay very good here for uh, short period very short very short period okay okay right సో మార్కెట్ పీరియడ్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ మార్కెట్ కాలము లేదా అతి స్వల్ప కాలము నెక్స్ట్ స్వల్ప కాలము దీర్ఘ కాలము అతి దీర్ఘ కాలం వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ కూడా చెప్పాడు కాకపోతే దాని విశ్లేషణ చేయకుండా ఇంతకు ముందు మీరు మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా లాంగ్ పీరియడ్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ రెండు మెర్జ్ చేసి ఫైనల్ గా త్రీ చేశారు ఒరిజినల్ గా అయితే ఫోర్ అని చెప్పాడు కానీ ఆ ఫోర్త్ ది ఎనలైజ్ చేయలే కాబట్టి మనం త్రీ గానే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అతి స్వల్ప కాలము లేదా మార్కెట్ కాలం అంటారు దాన్ని స్వల్ప కాలము దీర్ఘ కాలం సో ఇప్పుడు అతి స్వల్ప కాలం అతి దీర్ఘ కాలం అనేది రేర్ జనరల్ గా మనకు రియల్ లైఫ్ లో కనపడే స్వల్ప కాలం దీర్ఘ కాలం అయితే మార్షల్ ఎప్పుడు కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా ఆరు నెలలని గంట అని పది సంవత్సరాలని పీరియడ్ ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయలేదు ఆయన దేని ఆధారంగా కాలాన్ని వర్గీకరణ చేశాడంటే ఒకటి ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచడానికి ఉన్న అవకాశం ద ఛాన్స్ టు ఆల్టర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ద ఛాన్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ద సప్లై ఆఫ్ ఎ కమాడిటీ ఒక వస్తువు యొక్క సప్లైని మార్చడానికి ఉన్న అవకాశము మరి అది అది ఎట్లా వస్తుంది సప్లైని మార్చడానికి అవకాశం అంటే ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడం కాదు ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడానికి ఉండే వీలు ఆధారంగా కాలాన్ని వర్గీకరణ చేశాడు అంతేగాని సో మార్షల్ డిడెంట్ మెన్షన్ ద టైం పీరియడ్ కాల కాలం ఇంత ఇంత కాలం అయితే స్వల్ప కాలం ఇంత కాలం అయితే దీర్ఘకాలం అని మార్షల్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఉత్పత్తి కారకాలను మార్చడానికి ఉండే అవకాశం తర్వాత చెప్పారు మీరు అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటది కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను మాత్రమే మార్చడానికి అవకాశం ఉండి కొన్నిటిని మార్చడానికి అవకాశం లేని కాలాన్ని స్వల్ప కాలం ఇక దీర్ఘకాలం అంటే మీరు ఈజీ ఈజీగా చెప్తారు అన్ని కారకాలను మార్చడానికి అవకాశం ఉన్న కాలాన్ని దీర్ఘకాలం అంట అది ఎంత అనేది ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరంలో అన్నిటిని మార్చడానికి వీలుంటే అది ఒక సంవత్సరం దీర్ఘకాలం అవుతుంది ఒక నెలలోనే అన్ని కారకాలను మార్చడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు నెల కూడా దీర్ఘకాలమే అవుతుంది కాబట్టి మనం పీరియడ్ చెప్పొద్దు ఎప్పుడు కూడా ఇది చెప్పాలి ఎకనామిక్స్ పరిభాష ఓకే ఇంకా అతి స్వల్ప కాలం అన్నాడు కదా అక్కడ ఏంటి అంటే అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిర కారకాలుగా ఉన్నాయి సో ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ మార్కెట్ పీరియడ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ టు చేంజ్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం ఏ ఉత్పత్తి కారకాన్ని పెంచడానికి అవకాశం ఉండదు అన్ని కారకాలు స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలు ఉంటాయి దాన్ని మార్కెట్ పీరియడ్ అన్నాడు అలా నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఉన్నది షార్ట్ పీరియడ్ స్వల్పకాలం 
కొన్ని కారకాలను మార్చవచ్చు కొన్నిటిని మార్చవచ్చు ఇక్కడే మనకు ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడే వస్తుంది మార్చడానికి వీలున్న వాటిని వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ చెర ఉత్పత్తి కారకాలని చెర అంటే అర్థం ఏంటంటే చెరించడం అంటే కదలటము మూమెంట్ అని అర్థం కదలటం అంటే మారటం మారుతున్నాయి పైకి గాని కిందికి గాని అంటే పెరగటం కావచ్చు తగ్గటం జనరల్ గా పెరగటమే మనం ఉత్పత్తిని పెంచాలంటే ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఉత్పత్తి కారకాలను కొన్నిటిని పెంచవచ్చు పెంచగలిగే వాటిని వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ చెర ఉత్పత్తి కారకాలు అని కొన్నిటిని పెంచలేము లేదా మార్చలేము అవి స్థిరంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలు అంట ఓకే సో ఇక్కడ స్వల్ప కాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలు రెండు రకాలుగా ఉన్నట్టుగా స్థిర చెర మార్చడానికి వీలు లేనివి స్థిర మార్చడానికి వీలు ఉన్నవి చెర దీర్ఘకాలంలో హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లాంగ్ రన్ ఎప్పుడైనా నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను క్వశ్చన్ ఏమడిగాను దాని ఆన్సర్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్ ఏమడిగాను అంటే దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలు ఎన్ని రకాలని అడిగాను అడిగినప్పుడు ఒకటి అనేది సమాధానం అన్నిటి మార్చవచ్చు అట్లా చెప్పొద్దు అనమాట ఓకే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ఉండాలి ఏమడి అందుకు జాగ్రత్తగా వినాలి లిజనింగ్ స్కిల్స్ అంటే అదే ఏం అడుగుతున్నారు అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే రైట్ ఇన్ లాంగ్ రన్ వీ కెన్ చేంజ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనే భావన లాంగ్ రన్ లో ఉండదు ఓన్లీ స్వల్ప కాలంలో ఉంటుంది ఇంకా ఉంటే అతి స్వల్ప కాలంలో ఉంటుంది దీర్ఘకాలంలో స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలు అనే భావన ఉండదు అన్నిటిని మార్చే అవకాశం ఉండదు అంత టైం ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని కారకాలు చెర ఉత్పత్తి కారకాలుగా ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు రియల్ లైఫ్ లో ఫిక్స్ షార్ట్ రన్ లాంగ్ రన్ స్వల్ప కాలం దీర్ఘకాలం అనే రెండు అంశాలు మనకు తారసపడతాయి కాబట్టి ఆ రెండు అంశాల గురించి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా వస్తుంది సో ఇంతకు ముందు మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో చూసాము కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పేమెంట్ ఆర్ ప్రైసెస్ పెయిడ్ టు ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలు స్వల్ప కాలంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తున్నాం స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలు చెర ఉత్పత్తి కారకాలు కాబట్టి వ్యయం కూడా రెండు రకాలు సింపుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ స్థిర వ్యయము చెర ఆన్సర్ కూడా చాలా ఈజీ మనం అర్థం చేసుకోవడం చెప్పడం ఏంటి స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలపై చేసే ఖర్చు స్థిర వ్యయము చెర ఉత్పత్తి కారకాలపై చేసే వ్యయము చెర వ్యయం ఓకే సో ద కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఆర్ ద పేమెంట్ ద ప్రైసెస్ పెయిడ్ టు ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ద ప్రైసెస్ పెయిడ్ టు ద ఆల్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలకు చేసిన చెల్లింపుల మొత్తాన్ని స్థిర వ్యయం అంటాము చెర ఉత్పత్తి కారకాలకు చేసిన చెల్లింపుల మొత్తాన్ని చెర వ్యయం అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నే సప్లిమెంటరీ కాస్ట్ అంటారు అంటే స్థిర వ్యయాలను సప్లిమెంటరీ కాస్ట్ అని అంటారు అంటే అనుబంధ వ్యయాలు అంటారు చెర వ్యయాలను ప్రధాన వ్యయాలు ప్రత్యక్ష వ్యయాలు అంటారు డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటారు ఎందుకంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో చెర వ్యయాలు ప్రధానము అంటే స్థిర వ్యయాలు కూడా ఉండాలి కానీ ప్రత్యక్షంగా ఉత్పత్తిలో డైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ అయ్యేవి ఎక్కువగా ప్రభావాన్ని చూపేవి చెర వేయాలు కాబట్టి వాటిని ప్రధాన వేయాలు ప్రత్యక్ష వేయాలు అంటారు వీటినేమో పరోక్ష వేయాలు అనుబంధ వేయాలు అని స్థిర వేయాలను అంటారు అనమాట ఓకే స్థిర వేయాన్ని ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ స్థిర వేయానికి ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం ఉండదు అంటే ఉత్పత్తి మారిన స్థిర వ్యయం మారదు దాని పేరే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మేబీ వెదర్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ or output becomes zero the the fixed cost is fixed it will never change and utpatti perigina utpatti taggina asal utpatti cheyakapoyina utpatti shunyamaina sthira veyam ante untundi adi peragadu taggadu anduke dani peru em pettaru sthira veyam ani pettaru fixed cost cost is always constant sthiranga untundi adi maradu okay enduku maradu adi eppudu udaharana ki entante sthira utpatti karakalam ante enti swalpa kalam lo marchaleni factory bhavanalu ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్స్ మెషినరీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఓకే రైట్ అది శాలరీస్ ఆఫ్ నాట్ వాచ్మెన్ అని వద్దు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటారు జనరల్ గా శాశ్వత సిబ్బంది జీతాలు స్థిర వ్యయం సో ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నేను అది క్లారిటీ ఇస్తాను ఇప్పుడు శాలరీస్ అనే దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే అందులో డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ మీద పెట్టేదేమో వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇచ్చే శాలరీస్ ఏమో
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆస్తి పన్ను ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఒక షాప్ ఏదో ఉంది నీకు ఒక ఆస్తి ఉంది సో దాని మీద ఆస్తి మీద పన్ను నువ్వు సంవత్సరానికి మున్సిపాలిటీకో కార్పొరేషన్ కో గ్రామ పంచాయతీకో కట్టాలి నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేసినా కట్టాలి నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేయకపోయినా కట్టాలి ఓకేనా జిఎస్టీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరేబుల్ కాస్ట్ చెప్పండి ఎందుకు వేరేబుల్ కాస్ట్ అంటే అది అది ఒక రకంగా సేల్స్ ట్యాక్స్ అది సేల్స్ ట్యాక్స్ అది అమ్మక పన్ను అమ్మక పన్నుకే ఇప్పుడు కొత్తగా అన్ని రకాల ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అన్ని మెర్జ్ చేసి ఒకే ఒక వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ వన్ ట్యాక్స్ అనే స్లోగన్ తోటి రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఒకటి నుంచి దాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది మోడీ ప్రభుత్వం రైట్ అయితే అది చెరవేయమవుతుంది ఎందుకు చెరవేయమవుతుంది అది ఉత్పత్తి ఉన్నప్పుడే ఉత్పత్తి చేసి అమ్మినప్పుడే ట్యాక్స్ కడతారు ఉత్పత్తి చేయకపోతే ట్యాక్స్ కట్టరు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసే అమ్మితే ఎక్కువ ట్యాక్స్ తక్కువ ఉత్పత్తి చేసే అమ్మితే తక్కువ ట్యాక్స్ అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణంతో పాటుగా మారితే చెరవేయం ఉత్పత్తి పరిమాణంతో పాటు మారకుండా స్థిరవేయం కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇది స్థిరవేయం అవుతుందా చెరవేయం అవుతుందా అంటే మీరు ఆ ఇది ఆలోచించాలి ఉత్పత్తితో పాటు మారుతుందా మారట్లేదా స్థిరంగా ఉంటుందా అని చూసి అప్పుడు ఆన్సర్ పెట్టాలి సో ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ చేంజెస్ యాజ్ పర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ it will be treated as variable cost if it is not changing if it is fixed if it is uh, remain unchanged so then it is called as fixed cost okay so these are the some examples stiraveyalaku konni udaharanalu so payments of rent for the building okay factory own factory kaadu ledha school gaani college gaani ankonni okay ipudu aa building undi building ku owner ku rent pay cheyali okay school ankonni ni strength పెరిగిన స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిన స్కూల్ నడిచినా నడవకపోయినా రెంట్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫిక్స్డ్ వేరేబుల్ ఇది రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ గానే ఒక ఫ్యాక్టరీ గానే ఉంది అది నడవకపోయినా మినిమం బిల్ మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది అవునా సో మినిమం బిల్ అనేది మినిమం బిల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది సో తర్వాత మనం మినిమం యూనిట్స్ దాటాక పే చేసేదంతా వేరేబుల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఎంత ఎక్కువ యూనిట్లు కాల్స్తే అంటే ఆ సంస్థ ఎంత ఎక్కువ నడిస్తే అంత కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఆ యూనిట్స్ పెరుగుతాయి అప్పుడు ఎక్కువ చెల్లిస్తాం కానీ మినిమం బిల్ అనేది నువ్వు ఫ్యాక్టరీ నడిచినా నడవకపోయినా స్కూల్ నడిచినా నడవకపోయినా పే చేయాలి కాబట్టి అది మినిమం బిల్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది ఆ పైన వచ్చేదంతా కూడా వేరేబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఓకే మూలధనానికి చెల్లించేటటువంటి వడ్డీ సో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇది కూడా అంతే మనం ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఆ ప్రీమియం మన ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు నడిచినా నడవకపోయినా ప్రీమియం ప్రీమియం అనేది పీరియాడికల్ గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో డిప్రిసియేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అలవెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ డిప్రిసియేషన్ అది తరుగుదల అనేది కామన్ ఎక్కడైనా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో సో ఆ తరుగుదల కూడా ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సిందే అది కూడా ఫిక్స్డ్ ఏ ఉంది సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ శాలరీస్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ స్టాఫ్ ఇలాగ చెప్పుకున్నాం ఓకే పరిపాలన పరమైనటువంటి ఖర్చులు ఎప్పుడు ఉంటాయి స్థిరమే అలాగే శాశ్వత సిబ్బంది జీత భత్యాలు సో ప్రాపర్టీ అండ్ బిజినెస్ ట్యాక్సెస్ లైసెన్స్ ఫీజు ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఉత్పత్తితో మారవు ఉత్పత్తి ఉన్నా లేకపోయినా ఇవి అలాగే ఉంటాయి ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేసిన అంతే ఉంటాయి తక్కువ చేసిన అంతే ఉంటాయి వేరేబుల్ కాస్ట్ చెరవేయాలి ఓకే సో దీస్ కాస్ట్ చేంజ్ విత్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి స్థాయితో పాటుగా ఉత్పత్తి పరిమాణంతో పాటుగా మారతాయి వీటి పేరే చెరవేయాలి చెర అంటేనే ఏం చెప్తున్నా మారేవి మార్పుకు లోన్ అయ్యేవి స్థిర అంటే మార్పుకు లోన్ కానివి అవి చూసా ఇప్పుడు ఇది చెరవేయాలి సో దట్ ఈస్ ద రైజ్ యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజ్ యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్ అంటే ఈ చెరవేయాలి ఉత్పత్తి ఏం పెరిగితే పెరుగుతాయి తగ్గితే తగ్గుతాయి ఇఫ్ ద ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ ఇస్ జీరో దెన్ వేరేబుల్ కాస్ట్ ఆల్సో జీరో అంటే ఉత్పత్తి శూన్యమైతే చెరవేయాలు కూడా శూన్యం అవుతుంది అంటే ఇవి ఉత్పత్తితో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఓకే వేరేబుల్ కాస్ట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి పరిమాణంతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది అంటే ఉత్పత్తి ఎక్కువ అయితే చెరవేయాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఉత్పత్తి తక్కువ ఉంటే చెరవేయాలు తక్కువ ఉంటాయి ఉత్పత్తి శూన్యం అయితే జీరో అయితే చెరవేయాలు కూడా శూన్యం అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఇది ఉత్పత్తి ఉంటేనే కొంటారు ముడి పదార్థాలు ఎంత ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తే అంత ఎక్కువ ముడి పదార్థాలు కొనాలి పెరుగుతుంది తక్కువ చేస్తే తక్కువ కొంటారు తగ్గుతుంది పేమెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఫ్యూయల్ అంటే
సేల్స్ కమిషన్ ఇప్పుడు సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ బాగా అపాయింట్ చేస్తున్నారు మోడ్రన్ డేస్ లో సో వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి కమిషన్ కూడా వాళ్ళు సేల్ ఎక్కువ చేసినప్పుడే ఇస్తారు సేల్ లేకపోతే ఇవ్వరు ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ రవాణా వే రవాణా ఖర్చులు కూడా ఎప్పుడు ఉంటాయి ముడి పదార్థాలు రవాణా చేయడానికి కానీ లేదా ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులను రవాణా చేయడానికి కానీ ఖర్చులు అది ఉత్పత్తి జరిగిన ప్రకారం జరుగుతుంది ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తే ఎక్కువ రవాణా చేయాలి తక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తే తక్కువ రవాణా ఖర్చు అవుతుంది అలాగే సేల్స్ ట్యాక్స్ దాన్ని జిఎస్టీగా మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఇప్పుడు మనం అసలు కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చాం అంటే మార్కెట్ లెసన్ లో మనకు యూజ్ అయ్యేటటువంటి కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఇప్పటి వరకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం మనీ కాస్ట్ అని రియల్ కాస్ట్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అని ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అని ఓకే నెక్స్ట్ మనకు మార్కెట్ విశ్లేషణలో ఉపయోగపడేవి ఈ ద్రవ్య వ్యయము వాస్తవిక వ్యయము ప్రకటిత వ్యయము అప్రకటిత వ్యయము అవకాశ వ్యయం కాదు ఏవంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే స్వల్పకాలిక వ్యయాలు దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు ఇవే మనకు ఉపయోగపడతాయి సో అందులో మొత్తం వ్యయము అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమైన భావన టోటల్ కాస్ట్ దాని పేరులోనే ఉంది అర్థం టోటల్ కాస్ట్ ఎన్కంపాసెస్ బోత్ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మొత్తం వ్యయం వేటిని కలిగి ఉంటుంది రెండు వ్యయాలు కలిగి ఉంది స్థిర వ్యయము చెర వ్యయం ఈ రెండు కలిపితే మొత్తం వ్యయం యాక్చువల్ గా టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్ బట్ నేను డూ నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ పెట్టడం మర్చిపోయాను పెట్టాను ఇప్పుడు ఓకే రైట్ సో జనరల్ గా ఉత్పత్తి వ్యయం ఒకటే ఉంటుంది కాకపోతే మనం ఏం చేసాం స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి పెట్టే ఖర్చులు కూడా రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసాం స్థిర వ్యయము చెర వ్యయం ఇప్పుడు ఆ రెండు కలిపితే వచ్చేది మొత్తం వ్యయం ఓకే సో ఇట్ టేక్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఆల్ ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆర్ వెన్ ఆఫరింగ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు లేదా ఒక సేవను అందించేటప్పుడు ఆయన ఖర్చులు అన్నిటినీ ఇది సూచిస్తుంది ఏది మొత్తం వ్యయం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ so for example assume that a textile company incurs a production cost of rupees 10 per shirt and it produced 1000 units in a month so the company also pay a rent of 2000 per month okay so tell me which one is the uh, fixed cost and uh, which one is the variable cost in this example sthira vayam mm-hmm. edi chara vayam edi cheppandi rent is fixed cost 2000 ఇప్పుడు ఒక షర్ట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి పది రూపాయలు అవుతుంది అది వెయ్యి షర్ట్లు ఉత్పత్తి చేసింది వెయ్యి యూనిట్స్ అంటే వెయ్యి పీసులు టోటల్ పదివేలు అవుతుంది పది ఇంటూ వెయ్యి పదివేలు అవుతుంది అది చెరవేయం ఎందుకంటే ఎన్ని షర్ట్లు ఉత్పత్తి చేస్తే అన్ని పది రూపాయలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు రెంట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కలిపితే పన్నెండు వేలు అవుతుంది 2000 plus 10000 this is total cost fixed cost plus variable cost so symbolically so tc is equal to tfc plus tvc total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost mottham em is equal to mottham sthira veyam plus mottham chara veyam actually ga mottham em ante okate danne manam rendu mukkalu ga vedagottam kontha sthira veyam kontha చెర వేయం స్థిర ఉత్పత్తి కారకాలపై రెండు వేలు ఖర్చు చేశారు చెర ఉత్పత్తి కారకాలపై పది వేలు ఖర్చు చేశారు రెండు కలిపితే వచ్చేది మొత్తం వేయం టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవీసీ టూ థౌజండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సో ఇప్పుడు ఇందులో రెండు తెలిస్తే మనకు మూడోది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ ప్లస్ మైనస్ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవీసి దెన్ టీఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ మైనస్ టీవీసి అంటే మొత్తం స్థిర వేయము చెర వేయం కలిపితే మొత్తం వేయం వచ్చింది కదా మొత్తం వ్యయంలోంచి స్థిర వ్యయం తీసేస్తే చెర వ్యయం వస్తుంది లేదా మొత్తం వ్యయంలోంచి చెర వ్యయం తీసేస్తే స్థిర వ్యయం వస్తుంది సో అందుకోసమే మూడు ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను చూడండి సో టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవీసి మనం ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో చూసాం టూ థౌజండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టువెల్వ్ థౌసండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద టీఎఫ్సి ఓకే అంటే మీరు స్థిర వ్యయం తెలుసుకోవాలనుకున్నారు మొత్తం స్థిర వ్యయం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి మొత్తం వ్యయంలోంచి మొత్తం చెర వ్యయం తీసేయాలి మొత్తం వ్యయం పన్నెండు వేలు ఆ పన్నెండు వేలలో చెర వ్యయం పదివేలు తీసేస్తే మిగిలింది రెండు వేలు అదేమవుతుంది మొత్తం స్థిర వ్యయం అలాగా అది మీకు మొత్తం వ్యయం తెలిసింది మొత్తం స్థిర వ్యయం తెలిసింది చెర వ్యయం తెలవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఫార్ములా వాడు టీవీసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ మైనస్ టీఎఫ్సి మొత్తం వ్యయంలోంచి మొత్తం స్థిర వ్యయాన్ని తీసే పన్నెండు వేల నుంచి రెండు వేలు తీసేస్తే మిగిలింది పదివేలు అది మొత్తం చెర వ్యయం సో ఈ రకంగా టీసీ టీఎఫ్సి టీవీసి వీటిలో ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు తెలిసినా మనం మూడో తెలుసుకోవచ్చు టీసీ కావాలంటేనేమో
వైజిగుల్ సి ప్లస్ ఎస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే మొత్తం ఆదాయము రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది దాన్ని మనం డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అని కూడా చెప్తాం వేఆర్హ ఆదాయం మొత్తం ఆదాయము వేఆర్హ ఆదాయం రెండు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది వినియోగము ప్లస్ పొడి వైజిగుల్ సి ప్లస్ ఎస్ అయినప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి వినియోగం నిలవాలంటే సింపుల్ ఆదాయంలోంచి పొదుపు తీస్తే వినియోగం వస్తుంది ఓకే ఎస్ కావాలంటే వై మైనస్ సి ఓకే y equal to c plus s and c is equal to y minus s out and s is equal to y minus c out. Same here too. Okay. So this is the schedule. STC schedule. Short run total cost schedule. So you can draw. This one. So output unit 60. Okay. Total fix, fixed cost 60. So it is remain unchanged. Observe the second column. Render column low. తెలుగు లో ఉత్పత్తి పరిమాణము యూనిట్స్ క్యూ అని పెట్టుకోండి బ్రాకెట్ లో సింబల్ అవుట్పుట్ అంటే క్యూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టీఎఫ్సి మొత్తం స్థిరవేయం రూపాయలలో టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మొత్తం చెరవేయము రూపాయలలో టోటల్ కాస్ట్ మొత్తం వేయం కూడా రూపాయలలో ఓకే సో ఉత్పత్తి జీరో నుంచి ఆరు యూనిట్లకు పెంచాము క్యూ హాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ జీరో యూనిట్స్ టు సిక్స్ యూనిట్స్ So total fixed cost taken as 60 rupees, it is constant at all uh, units of production from 0 to 6, it is constant with 60 rupees. That is 60 rupees, that is 30 rupees. That is 30 rupees, 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 you have to write 100 at, uh, at every unit. That is 30 rupees, that is 30 rupees, that is 30 rupees. Next, total, wa total variable cost, that is 30 rupees. What is the total variable cost? అబ్జర్వ్ చేయండి పర్టికులర్ ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ మొత్తం చెరవేయం ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజింగ్ పెరుగుతుంది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే ఉంది 10 18 24 48 75 108 కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుంది మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా సో టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద అవుట్పుట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మొత్తం చెరవేయం ఉత్పత్తి తో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని అనులోమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది అంటే ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ చెరవేయం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఉత్పత్తి తగ్గితే చెరవేయం తగ్గుతుంది చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఎంత మనకు అవుట్పుట్ యూనిట్ జీరో తీసుకున్నాము సో వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ అట్ జీరో యూనిట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ చెప్పుకున్నాం కదా అసలు ఉత్పత్తి చేయకపోతే చెరవేయాలి ఎందుకు అంటే ముడి పదార్థాలు ఎందుకు అంటారు డైలీ లేబర్ శాలరీ ఎందుకు ఇస్తారు సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎందుకు ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది సేల్స్ కమిషన్ ఎందుకు ఉంటుంది ఇవే ఖర్చులు ఏమీ ఉండవు ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే ప్రొడక్షన్ చేస్తేనే ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఉత్పత్తి జీరో ఉంటే చెరవేయం జీరో ఉంటుంది ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ చెరవేయం పెరుగుతుంది అది మనకి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సంఖ్యాత్మకంగా మనం గమనించాం నెక్స్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఇంతకు ముందే చూసాం కదా మనం ఫార్ములా టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఎఫ్సి ప్లస్ టీవీసి మొత్తం వేయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం స్థిరవేయము ప్లస్ మొత్తం చెరవేయం రెండు కలపాలి సిక్స్టీ ప్లస్ జీరో సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ టెన్ స్థిరవేయం అరవై రూపాయలు చెరవేయం పది రూపాయలు మొత్తం కలిపితే డెబ్బై అట్లా డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై నాలుగు నూట ఎనిమిది వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టోటల్ గా లాస్ట్ ది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చి మొత్తం చెరవేయం కూడా పెరుగుతుంది మొత్తం చెరవేయం కూడా పెరుగుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టోటల్ కాస్ట్ అండ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మొత్తం వేయానికి మొత్తం చెరవేయానికి మొత్తం వేయం మొత్తం వేయము జీరో ఉన్న వేరియబుల్ వేయము జీరో ఉన్నప్పుడు సార్ టోటల్ వేయం పెరుగుతూనే ఉంది అంటే అలా కాదు అలా కాదు టీసీకి టీవీసీ కి డిఫరెన్స్ అంటే టీఎఫ్సి కి సమానం మీరు ప్రతి చోట టీసీలోంచి టీవీసి తీసేయండి అది టీసి వస్తుంది అరవై మైనస్ సున్నా అరవై డెబ్బై మైనస్ పది అరవై డెబ్బై ఎనిమిది మైనస్ పద్దెనిమిది అరవై ఎనభై నాలుగు మైనస్ ఇరవై నాలుగు అరవై ఇట్లా అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టోటల్ కాస్ట్ అండ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మొత్తం వేయానికి మొత్తం చెరవేయానికి మధ్య వ్యత్యాసము మొత్తం స్థిరవేయం అది స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి మొత్తం వ్యయంలో పెరుగుదల రేటుకి మొత్తం చెరవేయంలో పెరుగుదల రేటుకు తేడా ఉండదు ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఓకే బోత్ విల్ బి ద సేమ్ రెండు సమానంగా ఉంటాయి దీని పెరుగుదల దాని పెరుగుదల సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకు టీవీసీకి టీసీకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టీసీలో టీఎఫ్సి కూడా కలిసి ఉంటుంది టీఎఫ్సి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి టీవీసీ ఎలా మారితే టీసీ కూడా అలాగే మారుతుంది మొత్తం చెరవేయం ఏ విధంగా పెరిగితే మొత్తం వ్యయం కూడా అదే విధంగా పెరుగు మీరు గమనించండి ఫస్ట్ మొత్తం చెరవేయం జీరో టు టెన్ అంటే ఎంత పెరిగినట్టు టెన్ టెన్ రూపీస్ పెరిగింది టోటల్ కాస్ట్ కూడా ఎంత పెరిగింది చూడండి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ అంటే ఎంత పెరిగింది పది రూపాయలు పెరిగింది ఆ రెండో యూనిట్ చూడండి 
పది నుంచి పద్దెనిమిది అంటే ఎన్ని ఎన్ని యూనిట్ ఎన్ని రూపాయలు పెరిగింది ఎయిట్ రూపీస్ పెరిగింది మొత్తం ఏం చూడండి డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది అంటే ఇక్కడ కూడా ఎనిమిది రూపాయలు పెరిగింది మీరు అట్లా ఎక్కడ తీసుకున్నా ఐదు నుంచి ఆరు చూడండి డెబ్బై ఐదు నుంచి నూట ఎనిమిది అంటే ముప్పై మూడు రూపాయలు పెరిగింది ఇక్కడ కూడా నూట ముప్పై ఐదు నుంచి నూట అరవై ఎనిమిది లాస్ట్ లో ఇక్కడ కూడా ముప్పై ముప్పై మూడు రూపాయలు పెరిగింది ఆ రకంగా మొత్తం చెరవ్యయంలో పెరుగుదల మొత్తం వ్యయంలో పెరుగుదల సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకు సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము ఏదైతే ఉందో మొత్తం స్థిరవ్యయం అది స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి పెరుగుదల ఒకే రకంగా ఉంటుంది వ్యత్యాసం ఉండదన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వీటి రేఖలు మనం గీయాలి ఓకే ఫస్ట్ టిఎఫ్సి రేఖ గీయాలి టిఎఫ్సి రేఖ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి మీరు ఇక్కడ రిలేషన్ చూడండి కరెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేరియబుల్స్ వన్ ఈస్ క్యూ ఆర్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ కాలం ద సెకండ్ వన్ ఈస్ టిఎఫ్సి ఫస్ట్ కాలం అవుట్పుట్ క్యూ సెకండ్ కాలం టిఎఫ్సి ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది రెండింటి మధ్య ఏ సంబంధం ఉంది నో రిలేషన్ ఆర్ న్యూట్రల్ రిలేషన్ మనం అక్కడ ఐసీసీ పిసిసి క్లాసిఫికేషన్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం కదా ఓకే ఎక్కడైనా సరే ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా రిలేషన్స్ రెండే జనరల్ గా డైరెక్ట్ ఇన్వర్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనులోము పాజిటివ్ నెగిటివ్ డైరెక్ట్ ఇన్వర్స్ ఓకే ఓకే అర్థమైంది అర్థమైంది చెప్తున్నాను అదే చెప్పబోతున్నా ఎక్కడైనా ఏ ఏ ఏ శాస్త్రంలో అయినా రెండు చలరాశులు ఉంటే టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటి మధ్య సంబంధం రెండే రెండు ఉంది అనులోమము విలోమం రెండు చలరాశులు ఒకే రకంగా మారితే అనులోమం అంట వ్యతిరేకంగా మారితే విలోమం అంట అసలే మారకపోతే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మారకపోతే అప్పుడు నో రిలేషన్ ఆర్ న్యూట్రల్ రిలేషన్ తటస్థ సంబంధం లేదా ఏ సంబంధం లేదంట ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ న్యూట్రల్ రిలేషన్ ఆర్ నో రిలేషన్ ఉంది అంటే ఉత్పత్తి పెరిగినా తగ్గినా మొత్తం స్థిరవ్యయంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు ఓకే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వెదర్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ బికమ్స్ జీరో నో ప్రొడక్షన్ ఓకే మొత్తం వ్యయము మొత్తం స్థిర వ్యయము స్థిరంగా ఉంది ఉత్పత్తి పెరిగినా తగ్గినా ఉత్పత్తి శూన్యమైన అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణానికి మొత్తం వ్యయానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అప్పుడు ఏమైతే నో రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు రేఖ ఏదో హారిజెంటల్ ఆర్ వర్టికల్ వస్తుంది అంటే ఓఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా రావచ్చు లేదా ఓవై అక్షానికి సమాంతరంగా రావచ్చు ఎప్పుడు ఓఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తున్నాయి అంటే ఇఫ్ వీఆర్ మెజరింగ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆన్ వై యాక్సిస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు ది ఓఎక్స్ యాక్సిస్ ఇఫ్ వి మెజర్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్ విల్ బి వర్టికల్ అంటే మనం ఈ మొత్తం స్థిరవ్యయము లేదా స్థిరంగా ఉన్న చలరాశి ఏదైనా సరే నాట్ ఓన్లీ టిఎఫ్సి ఏదైనా సరే స్థిరంగా ఉండే అంశాన్ని వై అక్షం మీద తీసుకుంటే అది ఎక్స్ అక్షాన్ని సమాంతరంగా వస్తుంది ఎక్స్ అక్షం మీద తీసుకుంటే వైకి సమాంతరంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ ఉత్పత్తి పరిమాణం యూనిట్లలో ఎక్స్ అక్షం మీద తీసుకుంటాము వ్యయాలని వై అక్షం మీద చూపిస్తాం ఇప్పుడు టిఎఫ్సిని కూడా వై అక్షం మీద చూపిస్తాం కాబట్టి టిఎఫ్సి రేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ రెడ్ కలర్ లైన్ చూడండి టిఎఫ్సి సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది దీనికి వైట్ బోర్డు ఒక్కసారి చూపిస్తాను జస్ట్ వైట్ సో ఇది ట్వంటీ ఫార్టీ సిక్స్టీ ఇట్లా అనుకోండి ఓకే సో ఇది ప్రొడక్షన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇది వన్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది జీరో ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది టూ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది త్రీ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది ఫోర్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఉంది సిక్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా సిక్స్టీ ఉంది ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ యూ విల్ గెట్ టిఎఫ్సి ఆరిజెంట్ ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో కూడా సో ప్రతి యూనిట్ దగ్గర మొత్తం స్థిరవ్యయము అరవై రూపాయల వద్ద స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వై అక్ష మీద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తుంది ఓకే అవుట్పుట్ ఎక్స్ అక్షం మీద టిఎఫ్సి వై అక్షం మీద తీసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది మనకి టిఎఫ్సి రేఖ హారిజెంటల్ గా వస్తుంది ఓఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ టిఎఫ్సి టిఎఫ్సి అయిపోయింది కదా టీవీసి టీవీసి చూడండి అబ్జర్వ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ అండ్ టీవీసి ఉత్పత్తి చెరవేయానికి ఎలాంటి సంబంధం డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదా అనులోమ సంబంధం ఉంది 
అంటే ఉత్పత్తి పెరుగుతున్నా కొద్దీ మొత్తం చెరవేయం కూడా పెరుగుతుంది సో అనులోమ సంబంధం ఉన్నప్పుడు రేఖ ఎప్పుడు కూడా ధనాత్మక వాళ్ళను కలిగి ఉంటుంది ఇఫ్ దెర్ ఇస్ డైరెక్ట్ టూ వేరియబుల్స్ సో దర్ సో విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ పాజిటివ్ స్లోప్ స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ అయింది ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడు మనకు రెండు అంశాల మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంది కాబట్టి రేఖ ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటుంది ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వాళ్ళతో ఉంటుంది ఇప్పుడు అది చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకోండి క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఏవిసి సారీ టీవీసి మొత్తం చెరవేము సో అవుట్పుట్ పెరిగే కొద్దీ మొత్తం చెరవేం పెరుగుతుంది కాబట్టి ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంది సో ధనాత్మక వాళ్ళు అంటే జనరల్ గా ఇలా చేస్తాం మనం పాజిటివ్ స్లోప్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్ స్లోప్ అంటాం ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వాళ్ళతో అయితే ఇక్కడ పైకి వాళ్ళతో ఉన్నా కూడా ఒక రేఖ సరళ రేఖగా వస్తుందా లేదంటే వక్ర రేఖ లాగా వస్తుందా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ లో వస్తుందా అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ డిటర్మైన్స్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ఎనీ లైన్ ఆర్ ఎనీ కరువు ఓకే ఒక ఒక సరళ రేఖ లేదా ఒక వక్ర రేఖ యొక్క వాలు దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఆ చలరాశి ఆధార చలాంకం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వచ్చే మార్పు రేటు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఇండిఫరెన్స్ కరువులో చూసాము ఎక్స్ పెరిగే కొద్దీ వై యొక్క తగ్గుదల రేటు క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్ వై తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఉదాసీనత వక్ర రేఖ రుణాత్మక వాళ్ళు కలిగిన సరళ రేఖగా ఉండదు అది వక్ర రేఖ లాగా ఉంటుంది మూల బిందువు కుంభాకారంగా కాన్వెక్స్ టు ద ఆర్జిన్ ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్ వై కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే అది లెఫ్ట్ నెగిటివ్ స్లోప్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గా ఉంటుందా కరువుగా ఉంటుందా అప్వర్డ్ స్లోప్ డౌన్ వర్డ్ స్లోప్ అప్వర్డ్ స్లోప్ లో మళ్ళీ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇదంతా కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆధార చలాంకం లో వచ్చే మార్పు రేటు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం మొత్తం చెరవేయంలో వచ్చేటటువంటి మార్పుని ఒకసారి గమనిద్దాం సో ఫస్ట్ ఎంత పెరిగింది చెప్పండి జీరో టు టెన్ అంటే ఫస్ట్ జీరో వదిలేయండి ఫస్ట్ టెన్ టు ఎయిటీన్ తీసుకోండి ఎంత పెరిగింది ఎయిట్ రూపీస్ పెరిగింది తర్వాత ఎంత పెరిగింది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సిక్స్ రూపీస్ పెరిగింది ఓకే తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పెరిగింది తర్వాత 27 సెవెన్ పెరిగింది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఆ తర్వాత థర్టీ త్రీ పెరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఇది టీవీసి మొదట ఎక్కువ రేట్ లో పెరిగి తర్వాత తక్కువ రేట్ లో పెరిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ రేట్ లో పెరిగింది అంటే మూడు స్టెప్స్ ఉంది ఓకే హై రేట్ లో రేట్ అండ్ అగైన్ హై రేట్ ఎక్కువ రేట్ లో పెరగటము తక్కువ రేట్ లో పెరగటం మళ్ళీ ఎక్కువ రేట్ లో పెరగటం సో మూడు రకాలుగా పెరిగింది కాబట్టి ఇది మనకు స్ట్రైట్ లైన్ గా రాదు పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్నా కూడా స్ట్రైట్ లైన్ గా రాదు ఎప్పుడైనా ఒక రేఖ ఎక్కువ రే రేట్ లో పెరిగినప్పుడు స్టీపర్ గా ఉంటుంది స్టీపర్ అంటే నిట్ట నిలువుగా పోతుంది తక్కువ రేట్ లో పెరిగినప్పుడు ఫ్లాటర్ గా వస్తుంది మళ్ళీ ఎక్కువ రేట్ లో పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ స్టీపర్ గా ఇలా వస్తుంది టీవీసి రేఖ ఆకారం ఇట్లా ఉండదు సరళ రేఖగా ఉండదు సరళ రేఖగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అది టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇట్లా ఫిక్స్డ్ గా టెన్ టెన్ రూపీస్ ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగితే అట్లా స్ట్రైట్ లైన్ గా వస్తుంది సరళ రేఖ ఇది పాజిటివ్ స్లోప్ ఇది పాజిటివ్ స్లోప్ రెండు ధనాత్మక వాళ్ళు తేడా ఏంటంటే ఆ చలరాశి యొక్క విలువలో వచ్చేటటువంటి మార్పు రేటు స్థిరంగా ఉంటే సరళ రేఖగా వస్తుంది ఇక్కడ స్థిరంగా లేదు మొదట ఎక్కువ పెరిగింది ఎక్కువ నిలువు నిటారుగా వచ్చింది తక్కువ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ డౌన్ అయింది మళ్ళీ లాస్ట్ కి ఎక్కువ రేట్లో పెరిగినప్పటికి మళ్ళీ నిట్ట నిలువుగా నిటారుగా మారింది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కరువు మొత్తం చెరవే రేఖ యొక్క ఆకారం ఓకే రైట్ ఇది టీవీసి చూడండి ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది టీవీసి మనకు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయింది మూల బిందువు నుంచి స్టార్ట్ అయింది బ్లాక్ కలర్ లైన్ ఓకే సో టీసి కూడా సేమ్ షేప్ ఉంటుంది ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం మనం మొత్తం వ్యయం మొత్తం చెరవేయంలో పెరుగుదల మొత్తం వ్యయంలో పెరుగుదల రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము స్థిర వ్యయము అది స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మొత్తం చెరవేయము జీరో నుంచి ప్రారంభమైంది అందుకే టీవీసి రేఖ మూల బిందువు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయింది కానీ మొత్తం స్థిర వ్యయము పర్టికులర్ మనకు ఎంత ఉంది చూడండి ఫస్ట్ ఎంత ఉంది ఉత్పత్తి జీరో ఉన్న మొత్తం వ్యయము అరవై ఉంది కాబట్టి టీసీ రేఖ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి అరవ
కొంచెం డౌన్ కావడం మళ్ళీ నిట్ట నిలువుగా మారడం ఓకే సో ఈ రకంగా టీవీసీ టీసీ రేఖలు రెండు ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉంటాయి కానీ సరళ రేఖలుగా ఉండవు ఓకే ఎడం నుంచి కూడా పైకి వాళ్తున్న సరళ రేఖలుగా ఉండకుండా కొంచెం ఒంపు తిరిగి ఉంటాయి కొంచెం ఒంపు తిరిగి ఉంటాయి కొంచెం అంటే ఏమంటాం ఎస్ ఆకారం అంటే పర్ఫెక్ట్ ఎస్ కాకపోయినా కొంచెం రెండు కొనలు రెండు కొనలు ఎస్ కొనలు రెండు సాగదీస్తే ఎలా వస్తుందో అలా ఉంటుంది కొంచెం ఓకే స్లైట్ ఎస్ షేప్ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ షేప్ కాదు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్న్ టోటల్ కాస్ట్ కరుస్ మూడు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం మనం టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మొత్తం వేయము మొత్తం స్థిరవేయము మొత్తం చెరవేయము వాటికి సంబంధించినటువంటి పట్టిక చూసాము అలాగే మూడు రేఖలు మనం ఇప్పుడు చూసాం మొత్తం స్థిరవేయం మారదు కాబట్టి ఆ రేఖ ఒరేక్ సక్షాన్ని సమాంతరంగా ఉంది మొత్తం చెరవేయం మొత్తం వేయం రెండు పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ధనాత్మక వాళ్ళు కలిగి ఉన్నాయి కానీ వాటి పెరుగుదల రేట్లో వ్యత్యాసాలు ఉండటం వలన సరళ రేఖలుగా ఉండకుండా కొంచెం స్లైట్ బెండ్ అయినట్టుగా ఉండి ఆ కొంచెం అడ్జస్ట్ అయినటువంటి ఎస్ ఆకారంలో వచ్చేసాయి సో నెక్స్ట్ షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ స్వల్ప కాలంలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం వేయాలి చూసాం మొత్తం వేయంలో జనరల్ ఒకటే కాన్సెప్ట్ దాన్ని మనం రెండు రకాలుగా విడగొడితే మొత్తం మూడు అయినాయి మొత్తం వేయం ఒకటే కానీ స్వల్ప కాలంలో ఉత్పత్తి కారకాలు రెండు రకాలు ఉండటం వల్ల రెండు స్థిరవేయము చెరవేయం అని భాగాలు చేసాం రెండు కలిపితే మొత్తం వేయం ఓకే త్రీ కాన్సెప్ట్స్ త్రీ కరువుస్ మనం చూసాం టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ రెండు కలిపితే వచ్చే టోటల్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ యావరేజ్ కాస్ట్ సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ యావరేజ్ కాస్ట్ ఒకటే అయినా స్వల్ప కాలం కాబట్టి దాంట్లో రెండు భాగాలు చేస్తాం ఏమిటి అవి ఏఎఫ్సి ఏవిసి సగటు స్థిరవేయము సగటు చెరవేయము ఆ రెండు కలిపితే వచ్చేది సగటు మొత్తం వేయము లేదా సగటు వేయము యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ అంటారు ఏటీసీ అంటారు లేదా ఏసీ అని కూడా వాడతారు ఎలా రాసిన అర్థం ఒకటే ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ అడిషన్ టు ద యావరేజ్ కాస్ట్ సో దెర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఓకే సగటు వేయాలతో పాటుగా ఇంకొక భావన ఉంది మనకు వేయంలో అది ఉపాంత వేయము సో ఇప్పుడు వీటి గురించి చూద్దాం ఒక్కొక్కటి సో యావరేజ్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య ఇప్పుడు మీరు ఈ యావరేజ్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఏ సగటైనా తెలుసుకోవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ కాస్ట్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ యావరేజ్ రెవెన్యూ యావరేజ్ యూటిలిటీ ఏదైనా మీరు యావరేజ్ ఫార్ములా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో టోటల్ బై క్వాంటిటీ టీ బై క్యూ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు కాస్ట్ కు సంబంధించి రెవెన్యూ సంబంధించి అంటే యావరేజ్ ఎక్కడ యావరేజ్ వచ్చినా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బై క్యూ అనేది రాసుకోండి అందరూ సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం బై పరిమాణము లేదా రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ బై క్యూ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ బై క్వాంటిటీ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ పక్కన ఎఫ్సి పెడితే అక్కడ టీ పక్కన కూడా ఎఫ్సి వస్తుంది అంతే కదా ఏఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది టీఎఫ్సి బై క్యూ అవుతుంది అంటే మొత్తం స్థిరవేయము బై ఉత్పత్తి పరిమాణం సో యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఆర్ ఈజ్ అప్డేండ్ బై డివైడింగ్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై అవుట్పుట్ అంటే మొత్తం స్థిరవేయాన్ని ఉత్పత్తి పరిమాణం చేత భాగిస్తే సగటు స్థిరవేయం వస్తుంది ఓకే సో దేర్ ఫోర్ ఏఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎఫ్సి బై క్యూ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టీవీసీ బై క్యూ ఏబిసి కెన్ బి అప్టైన్డ్ బై డివైడింగ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ బై అవుట్పుట్ యూనిట్స్ సో సింబాలికల్లీ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీవీసీ బై క్యూ సగటు చెరవేయము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం చెరవేయము బై ఉత్పత్తి పరిమాణం ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే యావరేజ్ కాస్ట్ వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ కి అయ్యే సగటున అయ్యే ఖర్చును తెలుపుతుంది కాబట్టి దాన్ని పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు ఒక్కొక్క యూనిట్ కి అయ్యే ఖర్చు అనమాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై ది నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇక్కడ కూడా రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఫార్ములా చెప్పండి క్వాంటిటీ ఆఫ్ యూనిట్స్ లేదా అవుట్పుట్ యూనిట్స్ టీసీ బై క్యూ నేను అందుకే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ బై క్యూ రాయమని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది అందుకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బై క్యూ రాస్తే మీరు ఏ యావరేజ్
ओके ए एफ सी इज इक्वल टू एफ सी बै क्यू अवद ए बी सी इज इक्वल टू इवीसी बै क्यू अवद ए सी इज इक्वल टू टी सी बै क्यू सिंपल थिंग ओके सो इट कैन आलो बी अब बै समिंग द ऐवरेज वेरियबल कास्ट अंड द ऐवरेज फिस्ड कास्ट एसी रे रखा मन एट्ला टीसी बै क्यू मत वे बै उत्पत्ति परमाण मत व्ययानी उत्पत्ति परमाण चेत भाग द्वारा सगट व्यय इंकोटी मन को सगट व्यय में रे भागा मुदे क्या पेना एफसी एबीसी आ रे कल एसी वस्तु ओके सो देर फोर ऐवरेज कास्ट ऐवरेज टोटल कास्ट इज ईक्वल टू ऐवरेज फिस्ड कास्ट प्लस ऐवरेज वेरियबल कास्ट सगट व्यय एला वस्तु सगट स्थिर व्ययानी सगट चर व्ययानी कलप द्वारा वस्तु अगर टीसी एला वन की टीएफसी टीवीसी कलप द्वारा वो इकसी एवीसी कलप द्वारा एसी वस्तु सगट स्थिर व्ययानी सगट चर व्ययानी कलप द्वारा सगट व्यय वस्तु सो देर फोर देर आर् फार्मला क्यालुलेट ऐवरेज कास्ट वन इज टीसी बै क्यू टोटल कास्ट बै अवटुट द अदर वन इज एफसी प्लस एवीसी अटे मोत व्ययानी उत्पत्ति चेत भाग द्वारा सगट व्यय लेकु सगट स्थि व्ययानी सगट चर व्ययानी कलप द्वारा मन सगट व्ययानी तेस ओके नैक्स्ट मारजिनल मारजिनल अंत एपू गुर्तवासी अडिशनल यूनिट नीचे वे अडिशनल रेवेन्यू का कास्ट का यूटिटी का प्रोडक्न का मारजिनल अंत अडिशनल यूनिट नीचे वे अदन यूनिट नीचे वे अदनप यूनिट खर्च इक वेय कदा अटे मन वस्तु अदन यूनिट उत्पत्ति चेयटा की अे अदन खर्च सो मारजिनल कास्ट इज दस्ट आफ producing one additional unit of output so it shows the increase in total cost okay coming from the production of one more product unit ante adananga oka unit vastu nu utpatti chesinappudu mottham veyamlo vachinatundi perugudalanu soochistundi mottham veyamlo enta perugudalu vachindi aa perugudalane mana upantha veyanga marginal cost ga cheptam so marginal cost is the cost of producing one extra unit of output Uh, it can be calculated by the change in total cost when output is increased by one unit or change in output. So, एक तरह का common formula चप्पतन रास्कोन. M is equal to delta T by delta Q and रास्कोन नंबर. तेलुगु एन इंग्लिश है. Same का था. Marginal is equal to change in total by change in quantity. ये वो का formula देलिस्ते. So you can find marginal utility, marginal production, marginal cost, marginal revenue, marginal concepts. Any sir, formula is what? M is equal to marginal is equal to change in total by change in quantity. Delta T by delta Q. Same T by Q. You know, average is that is delta better than me. T by Q is delta delta better than me. That is marginal formula. I put M U formula. Just put. मारजिन मार्पुटी डेलटा टीसी अंत मोत व्यय में वार्क डेलटा क्यू अंत उत्पत्ति परमाण में वार सो दर्ज अनदर फार्मला क्या मारजिनल का उपांत भावना लखा इंको सूत्र अभी रास्को एम इज ईक्वल टू एम इज ईक्वल टू टी एन मैनस्टन मैनस् वन सी रायक ओनली अंत काम फार्मला दी देश अस्कुत M is equal to T N T capital right N small ga कुछ जो T की किन्द किन्द रहा है right sir T N minus T N minus one T पकना किन्द कुछ जो किन्दी बाग वालों N minus one bracket लो रहा तो ये अंडे N T N डे total मानक दिल सी देगा था M अंडे marginal N अंडे number of observations 
उत्पत्ति विनियोगे वस्तु परमाण पा पिमाण संख्य सूचिस्ट ओके सो इन मन मारजल यूटिटी फार्मला मारजल प्रोडक्शन एमपीवल मारजल का मन एमसीवल मैनस टीसी एन मैनस वन मारजल रेवेन्यू अटीआर एन मैनस टीआर एन मैनस वन फोर मूड अंत अर्थम यून वेयम मैन मूडो यून वेयम ओके सो टोटल कास्ट एट फोर्थ यून मैन टोटल कास्ट एट थर्ड यून नागो यून वेम मूडो दिन मैनस वन अंत दिन मुंह मूडो यून वे अब मन को व्यत्यास उपांत व्यम आलरे मैं इंट्रडक्ष चूसा सो मारजल का इंक्रीज इन टोटल कास्ट मोतम वेगदलने उपांत व्यम अंदर अन्नी डेफिनेशन अला मोतम राबड़ी वेगदले उपांत राबड़ मत प्रयोजन वेगदले उपात प्रयोजन मत उत्पत्ति वेगदले उपात उत्पत्ति ओके सो मारजल इज नथिंग बट चेज इन टोटल आर् इंक्रीज इन टोटल अदा का यूटिटी प्रोडक्शन कास्ट रेवेन्यू ये का ओके रईट सो दिश दार्ट टर्म ऐवरेज कास्ट शेड्यूल पट्ट चाल भयपड़क आलरे इंदोर फस्ट नागू कॉलम्स चूसर अवना मन अवटूट टीएफसी टीवीसी टीसी चूसा कदा इप्ड क्रोत वी मिगता नागू एफसी एवीसी एसी एमसी अने ओके सो नागरिक रेप क्लास में डिस्क आलरे सैवन थर्टी का वस्तु ओके मेरे इप्ड आलरे इंत पट्टी रास्क कदा नागू ओके इप्ड मल्लोसारे फस्ट थ्री कॉलम्स रास्को डिटी ब्लांक मोबाइल साध्यम का अवटपुट रास्को जीरो स्पीड टीवीसी जाग्रत रहा जीरो टेन एन फोर मीने क्लास अर्ग इवन कैडिंग वरक रास वे वीलते फार्मला ब्राके टीसी अंत रेडो कल मूडो कल कलपाले टीएफसी प्लस टीवीसी एफसी अंत टीएफसी बै क्यू एवीसी अंत टीवीसी बै क्यू एसी अंत टीसी बै क्यू ले एफसी प्लस एवीसी रास्को अभी रेडते डैरेक्ट एमसी अंत मत में मार्क डेलटा टीसी लेसी एन मैनस टीसी एन मैनस फार्मलास्को आ मूड वालू आधार इवन कल आलरे टीसी चेसीदे इंत चूसा मैं रेडते वे एफ 